ദൈവ തിരുമാനത്തിനെയും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്കിങ്ങനെ വേദപഠനത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുവാനായിട്ട് സഹായിച്ച് വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ജയാർസൺ സഹോരനാണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് രമേശ് സഹോരനാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് യുവാക്കൾ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ
പല യുവാക്കളും വളരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്ന് അവർ പഠിച്ചതും അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇരിക്കാം നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സണ്ണി സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതിനുശേഷം രമേശ് വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ജയാർസൻ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിക്കാം എന്നുള്ള ആ വിഷയമാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ജയാർസൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവാന്തയമേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സന്ധ്യാ സമീതനായിട്ട് കർത്താവേടെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഒരു പകൽക്കാലം ദൈമയുടെ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി അടിയങ്ങളെ ആയിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ദൈമയെ അവിടുത്തെ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ അടിയങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവമായ കർത്താവെ കൊട്ടിക്കൊടുന്ന ദൈവനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവമേ ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയം കർത്താവെ അടിയങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവെ ദൈവമേ അടിയങ്ങൾക്ക് തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ദൈവം എത്രയോ പേർ കർത്താവെ ദൈവം സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവെ ദൈവതന പണ്ണത്തിനോ അതിനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കർത്താവ് വളരെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവമേ ഈ സ്ഥലം സഭയെ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം അവിടെ നിന്ന് നടത്തിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവമായ കർത്താവെ വരു ആരെങ്കിലും വരുവാനായിട്ട് കർത്താവ് വഴിമതി ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവെ നീ അവരെ സഹായിക്കണം ക്ഷേമത്തോടെ വന്ന് ചേരുവാനോട് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേക കാല ദൈവമേ ഇന്ന് വയന സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയ രമേശോറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മോനെ അവിടെ നിന്ന് കരുതണം കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് വയനത്തെ നൽകി അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിനായിട്ട് സ്തോത്രം വിവാഹിച്ചു തരുവാൻ വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള കൃപ നൽകി കർത്താവ് എന്നിനെ മകനെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രിയ ജയാർസൻ സോഹരനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ബൈബിൾ പഠനം കർത്താവ് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എന്ന ചിന്തയിൽ ഓടുകൂടെ കർത്തടയങ്ങൾക്ക് ദൈവമേടയങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ വനത്തിൽ ആയിരപ്പാന്തക്കുണ്ടെ അടയങ്ങളുടെ ആക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് എന്നിന്റെ മകനെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ധ്യാന ചിന്തകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവമായ കർത്താവ് വചനം അവിടുത്തേതാണ് കർത്താവ് അടിയങ്ങളും അവിടുത്തേതാണ് കർത്താവ് എന്റെ കരങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ദൈവ അടിയങ്ങൾ അടിയങ്ങളെ തന്നെ സ്വയത്തെ താഴ്ത്തി ദൈവം ആയിരപ്പാന്തക്കുണ്ടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോ മുൻവിധിയും ഇല്ലാതെ കർത്താവ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾ ഇണങ്ങുന്നവരായിട്ട് ഒരു പാന്തക്കൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം കർത്താവ് അടയങ്ങളുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും കർത്താവ് ഇടയാക്കണം ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ കൂടെയും കർത്താവ് അത് അനുഗ്രഹമാകണം കർത്താവ് ആ രീതിയിൽ കർത്താവ് അതിന് കേൾവി അടയങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേക ദൈവമേ പ്രിയ ഇരു സഹോദരന്മാരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും കർത്താവ് അവരെ കരുതുകയും കർത്താവ് വചനത്തെ വിഭാഗിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരട്ടി അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരായിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ എത്രത്തോളം അടി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോണ്ട് സ്തോത്ര സകലമാനവും മഹത്വം അവിടെ നിന്ന് എടുത്താട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ആജീവം നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായ ശ്രീസന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയുടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേ ദൈവം നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മൂന്നാം തവണയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ചെറിയ ചിന്തയുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുള്ള വലിയൊരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റായാലും അഞ്ച് മിനിറ്റായാലും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർത്തവ്യം അത് ഞങ്ങൾ യുവാക്കന്മാരിലുണ്ട് അത് ഇത്തവണയും ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ തെറ്റുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനും എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ചുരുക്കം ചിലരെ എങ്കിലും എന്നെ സമീപിക്കുകയും പറയുവാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഇനിയും പറയുവാനായിട്ടുള്ള റെഫറൻസുകളൊക്കെ തന് തന്നു അവരോടുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു കഥയോടുകൂടി തുടങ്ങുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഗുരു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഈ ഭൂ
നമുക്കറിയാം ഒരു പഠനം ഇങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുപത് വർഷം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ദിവസങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പതിനായിരം ദിവസം ഉറക്കത്തിനും മൂവായിരം ദിവസം പഠനത്തിനും എണ്ണായിരം ദിവസം അവൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുപത് വർഷം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം ഉറക്കത്തിനും എട്ട് വർഷം പഠനത്തിനും ആറ് വർഷം തൻ്റെ യാത്രയ്ക്കും നാല് വർഷം തൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും അവൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പതിനാല് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം മാത്രമാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയവും നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുന്ന സമയവും അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരേ അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ കണക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ല ഒരു വ്യക്തി എൺപത് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം ദിവസങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കുള്ള ആ ആധാരത്തിനായി എഫ് എസ് എർ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എഫ് എസ് എർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്നാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത് ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നമുക്കറിയാം പൗലോസി ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു ദുഷ്കാലമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ ആദ്യ വാക്കിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കും നമുക്കറിയാം പൗലോസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഈ വാക്യം എഴുതുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് വിശേഷത നൽകും എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഊഹിക്കുവാൻ ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് അന്നേ തന്നെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഇതൊരു ദുഷ്കാലമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷെ അന്ന് ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പൗലോസ് നിന്നപ്പോൾ തന്നെ പൗലോസ് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരുന്നു ഈ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ പൗലോസിന് മറ്റൊരു വാക്കുകൾ ആ തക്കത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരു വാക്കുകൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാഴാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്നൊക്കെ പൗലോസിന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുവിനെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സമയം മാത്രമല്ല വായു ജലം എന്നിവയും ദൈവം സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ദാനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ സമയത്തിന് അതൊരു വലിയൊരു വില തന്നെ നാം കൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പല മഹാമാരും ഇങ്ങനെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരുവൻ തൻ്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് അതിനുദാഹരണമായി ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ അവൻ നേരം വൈകി ചെല്ലുന്നു എങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ അധ്യാപകൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ അധ്യാപകന് ഉപദേശിക്കുവാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സമയം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഒരു സമയമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടർന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടെക്നോളജികളുമുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നാം എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലപ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാം എന്തോരം സമയമാണ് പാഴാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ഒരു പക്ഷേ സമയത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാക്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വായിച്ച എപ്പോൾ എഫ് എസ് ആർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം അതുപോലെ തന്നെ ചില മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ഒരു പോരായികയാണ് ചില മനുഷ്യർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് അധികവുമാണ് നമുക്കറിയാം നാം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദിവസത്തിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുകയും എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ബാക്കി എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ സമയത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സമയം ആ സമയത്തിന് ഒരു വില മതിക്കുവാനായി
അതുപോലെ തന്നെ സകല കാര്യത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട് കാലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്തെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല വാക്യങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സങ്കീർത്തനകാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവ തത്സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കരുതുന്നു എന്നാണ് യഹോവ തത്സമയത്ത് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് യഹോവ തക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് തുണയായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ആ സമയത്തിന് മുമ്പിൽ സങ്കീർത്തനകാരനായിക്കോട്ടെ സലോമനായിക്കോട്ടെ സമയത്തെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊഴുവിൻ എന്നുള്ളൊരു ആശയം അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ അവന് മണിക്കൂറുകളോളം സമയം അവന് വേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ താണ്ടണമെങ്കിൽ അവന് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചതുപോലെ തന്നെ വന്ദേ ഭാരത് എന്നുള്ള ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കേരളത്തിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും ആ ട്രെയിന് എത്രത്തോളം വേഗതയിൽ എത്രത്തോളം സമയം കുറച്ച് തൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർക്കാം എന്നുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ദൈവ മക അല്ലെങ്കിൽ മകൻ അല്ല എങ്കിൽ കൂടെ ലോക ലോക മക്കളായിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അവരെല്ലാവരും ഒരു സമയത്തിന് ഒരു വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തുടർന്നും പല വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സങ്കീർത്തകാരൻ തന്നെ വീണ്ടും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സഭാ പ്രസംഗിക്കാരൻ വീണ്ടും പറയുന്നു മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സഭാ പ്രസംഗി മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അവൻ സകലവും അതതിൻ്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്തു നിത്യ നിത്യ നിത്യതയും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ദൈവം ആദിയോടന്തം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല സങ്കീർത്തനകാരൻ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെയാണ് സഭാ പ്രസംഗി പറയുന്നത് യഹോവ തൽസമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ സഭാ പ്രസംഗി അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ ആദ്യോടന്തം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനുഷ്യന് പോലും ഒരു നിശ്ചയമില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അവിടെയാണ് സഭാ പ്രസംഗിക്കാരനും സങ്കീർത്തനകാരനും പറയുന്നത് യഹോവ തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് തുടർന്ന് ചില സമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സമയം സൗജന്യമായ ഒന്നാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അതിന് വിലമതിക്കുവാനായി സാധിക്കുകയില്ല രണ്ടാമതായി സമയം കൈവശമാക്കുവാനോ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് സമയം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയം നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കിടന്നു ചെന്ന് ആ തെറ്റ് തിരുത്തണമെന്ന് പലർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ആ സമയത്തേക്ക് കടന്നു പോകുവാനോ ആ സമയം തിരികെ വരുവാനോ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പല വാക്യങ്ങളോട് ഞാൻ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമതായി സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമയം പാഴാക്കാം പക്ഷേ പാഴാക്കിയ സമയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഫ്രഞ്ച് പഴമൊഴി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ സർവസമ്പത്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്താലും നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു പഴയ ഫ്രഞ്ച് പഴമൊഴി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടർന്നും വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് സമയം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി നാം പ്രാധാന്യമേറിയ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾക്ക് സമയം കൊടുക്കണം എന്നാണ് ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി നാം നമ്മുടെ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കൊടുക്കണമെന്നാണ് മൂന്നാമതായി കാണുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നമുക്ക് സമയം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമതായി പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിപ്പാനും ശുശ്രൂഷിപ്പാനും നന്മ ചെയ്യുവാനും നിന്റെ സമയം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് വചനം പറയുന്നു അതുപോലെ
നാം സമയത്തെ എങ്ങനെ സമയം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തികളിൽ ആരെ മാതൃയാകണം നാം നമ്മുടെ യേശുവിനെ മാതൃയാകണം യേശു സമയം സമയത്തെ ആശയമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ നമുക്കറിയാം അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതിൽ അഞ്ചു പേർ അവരുടെ സമയം തക്കത്തിൽ വിനിയോഗിക്കായിക കൊണ്ട് അവർക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ കല്യാണ സദ്യ അവർക്ക് നഷ്ടമായി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കഥ ഞാൻ വിസ്തരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ദൈവം നമ്മെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗതി എന്ന് നമുക്ക് തുടർന്നും പല വാക്യങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ നാം പലർക്കും അറിയാം നാമൊക്കെയും ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഉപയോഗം ശൂന്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ ഒരു നാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സമയമായിരിക്കും ആ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് നിറയെ എന്ന് ഒരു പ്രാസംഗികൻ ഒരു വ്യക്തി അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് വളരെ ശരിയാണ് നാം നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സമയത്തെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാസംഗികൻ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഏകദേശം മുൻ ആദിപിതാക്കന്മാർ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു യോഗത്തിനോ ഒരു ആരാധനയ്ക്കോ ഒരു സഭയിൽ കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവിടു പറഞ്ഞുവിടുമായിരുന്നു ആ യോഗം തീരുവോളം ആ യോഗം തീർന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരണമെന്ന് പിന്നെയും ആ സഹോദരൻ രണ്ടാമതായി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയുകയുണ്ടായി കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ യോഗം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ യോഗം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെയും കാണുവാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോന്നുകൊള്ളണം എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നീ ഒന്ന് തല കാണിച്ച് ആ യോ തല കാണിക്കണം ആ യോഗത്തിന് അതിന് ശേഷം നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോരണം അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമയത്തെ തക്കത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുക കൊണ്ട് പലരും തല കാണിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആരാധന യോഗ യോഗത്തിന് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു വരുന്നു മുഴുവൻ സമയം മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ബുധനാഴ്ചയും കടന്നു വരാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചത് ആ ദാസം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം വളരെ കറക്റ്റാണ് ഒന്നുകിൽ തല കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരിക അതാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഈ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രാസംഗികർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഗാനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇട വന്നു ആ ഗാനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സൂചി വെക്കെന്നു പോകും പോലെൻ്റെ ജീവിതം തക്കത്തിൽ ഞാനും സമയം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എഴുകിടുമേ ലോകത്തിന് മോഹം ചെയ്യുവാൻ പോകും സമയം അയ്യോ നഷ്ടമേ ദൈവത്തിനേകും സമയം അത് സ്വർഗത്തിൽ കുറിച്ചിടുമേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു ആ സമയം സ്വർഗത്തിൽ കുറിച്ചിടും എന്നാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഈ ചെറിയ ചിന്തയാൽ ദൈവം നമ്മൾ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ശ്രദ്ധയോടും ബുദ്ധിയോടും കൂടെ വിനിയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം നിന്ന് സഹായിക്കട്ടെ തുറന്ന ദിവസം ഇതിലായിരിക്കാം ദൈവനാമത്തോടെ മാറട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ് പ്രിയ സോദന രമേഷ് നമ്മളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളോട് ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്തത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവം അനുവദിച്ച സമയങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുക ആ സമയത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സമയമാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സമയം അടുത്ത സമയം നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും നാളെ അല്ല ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ തന്ന സമയങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നല്ലൊരു ചിന്ത പ്രിയ രമേശ്
ഞാൻ ഒരു പുതിയ സീരീസ് പഠിപ്പാനാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ അത് ഷോർട്ടായിരുന്നു ഇച്ചിരി സ്പീഡിലായിരുന്നു ഇച്ചിരി കടുപ്പമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിനു മുമ്പേ വന്ന ഒരു ചിന്തയും ക്ലാസ്സും പഠന വിഷയവുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ പഠനത്തെക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാനില്ല പഠിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ചില സബ്ജക്റ്റുകളായിരുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ അടുത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ചില അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സഭകളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല വളരെ സരളമാണ് പക്ഷെ അത് എന്തായാലും കാരണം ഞാൻ പറയാം പഠിപ്പിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒന്ന് ഇത് കേൾക്കാനും വലിയ താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇരിക്കുന്നവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തോന്നും ഓ ഇത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്ന് തോന്നിപ്പോ എന്നാൽ വളരെ ലളിതവും എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ ചില സത്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പഠന ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അത് ബേസിക്കലി ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ പഠനം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ദൈവവചനം നാം എങ്ങനെ പഠിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ശരി ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം നാം എങ്ങനെ പഠിക്കണം നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന ആ രീതി കാലങ്ങളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വചനം പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ജീവിതത്തിലെല്ലാം വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയുന്ന അത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളുടെയൊക്കെ കുറേ ചെറുപ്പകാലം എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലം അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ചെറുപ്പകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്തും ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെയായിരുന്നു വീട്ടിലാണ് എല്ലാവരും ആഹാരം വീട്ടിലുണ്ടാക്കും അന്ന് വിറകൊക്കെ കത്തിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒന്നും ഗ്യാസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിറകൊക്കെ കത്തി അടുപ്പ് കൂട്ടി വിറക് കത്തിച്ച് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കും എല്ലാ വീടുകളിലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി ആരും കഴിക്കാറില്ല പിന്നെ ഓരോ വീട്ടുകാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കും എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് ടേസ്റ്റുകളും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അന്യോന്യം ഷെയർ ചെയ്യും ഈ സഹോദരിമാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ആ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകും അത് ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്യോന്യം ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഹോട്ടലുകൾ അവിടെ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി നമ്മൾ അവിടുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശീലിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഓ അത് ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അപ്പോഴെന്തരത്തിന് നമ്മൾ ടി വി ഒക്കെ തുടങ്ങി അതിനകത്തോടെ എന്നാ പാചക വൈദഗ്ധ്യം എന്നാ പാചകമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിനു മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ പുതിയ പാചക രീതികളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കുറച്ച് കാലോടെ കഴിഞ്ഞു അതിനകത്തും പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങി വേണ്ട ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാമെന്നായി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചമായി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നേരെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ആ അവിടെ ചെന്ന് ഓർഡർ കൊടുക്കുക കഴിക്കുക ആ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റുകൾ വെറൈറ്റീസ് ഈ ഹോട്ടലിൽ എല്ലാ ടേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അടുത്ത ഹോട്ടലിലെ ടേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം പല ഹോട്ടലുകൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റുകളായി അപ്പോഴത്തേനും നമ്മളിൽ മറ്റൊരു കുറവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നെന്ന് അറിയാം ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കല നമ്മളിൽ നിന്നും ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തായെന്നറിയോ ഓർഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വെറൈറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരും വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നാ സുജി സൊമാറ്റോ അല്ലെ ആ അങ്ങനെ പല പല പുതിയ അതുമല്ല ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് അവര് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ നോക്കി അറിയാം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഓർഡർ കൊടുത്ത ഒരു കുക്കും സാധനവും ആൾക്കാരുമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും പോരെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് ആഹാരക്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അഡ്വാൻസ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ നല്ല സ്വാദായിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് നാച്ചുറൽ നോ എടുത്തിട്ട് വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ അവിടുന
അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതിലൊക്കെയായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ദൈവവചനം പഠിച്ചു വളരേണ്ടെന്ന ഇല്ലെ ദൈവവചനത്തിൽ നാം പ്രാപ്തരായി തീരേന്ന തീരേണ്ടെന്ന ഇല്ലെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ചെന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കേണ്ട ആ സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ ശ്രമം ഞാൻ ഈ പഠന പദ്ധതിയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന എന്റെ ശ്രമം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് നോക്കി ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്തുവാ വീണ്ടും ആ സബോള പൊളിക്കാനും മുളക് അരിയാനൊക്കെ പോണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് അല്പം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് അന്ന് ദൈവദിനം വീടുകളിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അധികം പണ്ഡിതന്മാരോ റിസോഴ്സസോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് അന്ന് ബുക്കുകൾ കിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാലത്ത് എനിക്ക് അന്ന് നല്ല ബുക്കുകൾ വായിപ്പാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളി ബൈബിള് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് വായിക്കുക പഠിക്കുക അത് കവിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേറൊരു അന്ന് സത്യപ്രകാശിന് ഒരു മാസമുണ്ട് സമാധാനദൂതൻ ഒരു മാസം എനിക്ക് നല്ല കാലത്തും കിട്ടുന്നതായിരുന്നു ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പബ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് കേട്ടോ ഓൺലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ ആ കാലം മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് ദൈവദിനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഉള്ളിൽ ധ്യാനിക്കും ഉള്ളിൽ തീ കത്തും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനത്തെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിക്കാം ഞാനത് പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തമുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം ആ ആ മതി മതി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു എന്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി അന്ന് തീ കത്തുന്ന സമയങ്ങളായിരുന്നു തീ കത്തുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കും എൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിലെ ഞങ്ങൾ ഈ പുല്ല് മേഞ്ഞ പെരയൊക്കെ ആയിരുന്നു തീ കത്തിക്കും എങ്ങനെ കത്തിക്കാൻ അറിയോ ചെറിയ ഒന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ചിരുന്നിട്ട് വേറെ ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഊതും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഓടക്കുഴൽ ഈ ഓട ഈറ്റക്കുഴൽ രണ്ടറ്റം മുറിച്ചിട്ട് തോട്ടിൽ നിന്ന് അത് ഞങ്ങൾ മുറിച്ചോണ്ട് വരും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫൂ ഫൂ എന്ന് കുത്തിയിട്ട് ഊതണം ഈ കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും പുക ചാരം ഇതൊക്കെ പറക്കും ഏഹ് പക്ഷെ തീ കത്തിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷെ ഇത് കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പല ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ദൈവവചനത്തിൽ ധ്യാനിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തീ കത്തണം അന്ന് ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം ചോരും ഈ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വലിയ റൂ അധികം റൂമുകളൊന്നും ഒരു റൂമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കിച്ചണാണല്ലോ അതിനകത്ത് അവിടെ ഇവിടെ വെള്ളം വീഴും അപ്പം വീട്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിരത്തി കൊണ്ട് ഈ പെരക്കകത്ത് നിരത്തി വെക്കണം ഇത് നിരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെ നനഞ്ഞ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പായല താഴെ കിടക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് വെക്കണം പക്ഷേ അന്ന് ഈ വെള്ളം വീണ് മര ഈ അടുക്കളയിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിനകത്ത് വെള്ളം കയറും ഇല്ലെ ആ തടിയൊക്കെ നനയും അത് കത്തിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് നനഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഊതി കത്തിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ആ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ദൈവവചനം തീർന്ന് കത്തി അന്ന് ദൈവവചനം അണഞ്ഞില്ല ആ ധ്യാനത്തിങ്കൽ അന്ന് തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല അനേക ദൈവ ഭവനങ്ങളിൽ ദേശങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും അന്ന് ഈ തീ കത്തലുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്ന് കാലം മാറി ഇന്ന് ചോരുന്ന കുടകളും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എവിടെ വന്നു കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മൾട്ടി സ്റ്റോറികളായി സേഫായി ഇന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ തീ കെട്ടുപോകുന്ന സംഭവം ഉദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഗ്യാസിലോട്ട് മാറി ഭൗമികമായിട്ടെല്ലാം കത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആത്മീയ തീ ഇന്ന് അവിടെ ചോർച്ചകളാ അവിടെ ഇന്ന് വെള്ളം വീണ് കിടക്കുകയാണ് ആ തീ ഏകദേശം അണയാൻ പോവുകയാണ് ആ തീ ഏകദേശം പുക വമിക്കുകയാണ് പലയിടത്തും ചാരം മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തീ ഇന്ന് എരിയുന്നില്ല കത്തുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയല്ലേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തീ അണയുന്നില
എന്നാൽ ഇതൊരു സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ ചിന്തയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശ്രമം ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഊതി പണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പണി ഒന്ന് ഊതി നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഊതിയിട്ടുണ്ട് അടുക്കളയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് കൊരണ്ടിയിട്ടിരുന്ന് വിറക് ഊതി കത്തിക്കണം അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ കനലുകളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഊതി കത്തിക്കാവോ എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം ഇന്നൊരു ആരംഭമായതിനാൽ അതിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എല്ലാം അവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ബൈബിൾ പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളു അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് ആത്മീക വളർച്ച ഉണ്ടാകുവാൻ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പൻ ഈ വചനത്താൽ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷ രക്ഷയിൽ നമ്മൾ വളരുന്നത് ആത്മീയ വളർച്ച നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ വചന പഠനം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇമ്മഴും ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയാണെന്നറിയോ നല്ലൊരു പ്രസംഗം കേട്ട് പോയാൽ നല്ല തൃപ്തിയായി സോറ ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് സോറം പ്രസംഗിച്ച് ഭയങ്കര ശക്തിയായിരുന്നു അതല്ല ബൈബിൾ പഠനം ആ വീണ വിത്ത് നമ്മളിൽ നമ്മളെ ഇളക്കി മറിക്കണം ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പലരിലും അത് ഫീൽ ചെയ്തു ചിലരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ തോന്നി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു അത് വരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തൊടണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് സംസാരിക്കണം ആ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ നടക്കുന്നില്ല ഓ ഒരു നല്ല പ്രസംഗം കേട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ നല്ലൊരു ഫുഡ് അടിച്ച തൃപ്തിയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഹോട്ടലിലെ ഓർമ്മ വരും ഓ അവിടെ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേറൊരു നല്ല പ്രസംഗം ആ സോഹരൻ പ്രസംഗിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന സോഹറിൻ്റെ പ്രസംഗവും അത് ദിലിച്ചോടും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് മറ്റത് ഇന്ന ഇന്ന കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഹൈ അത് സൂപ്പർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിനോടും ഈ ടേസ്റ്റ് നോക്കി പോകുന്നവരായി മാറി ഇന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതം അല്ല നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ വചനമെടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് അതുമായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മറിച്ച് നോക്ക് വിഷമമുണ്ട് ചില കഷ്ടമുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തീ കത്തിക്കും ഇങ്ങനെ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വീഴുന്ന മറ്റു വചനങ്ങൾ മറ്റുള്ള സോഹർമാൻ കേൾക്കുന്നു അത് നമ്മളിൽ അധികം പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം ഫലം കഴിക്കാൻ കഴിക്കുന്നതായി തീരും അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അടുത്ത പോയിന്റിൽ ആത്മീയ പക്വത പ്രായം വളരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട മറ്റൊരു ഗുണമാണ് എന്തുവാ പക്വത നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പക്വത കുറേ പറന്നു വന്നൊരു പക്വത ഇല്ലെങ്കിലോ പലപ്പോഴും അപകടം അതാണ് ചിലവർക്ക് വചനമൊക്കെ പഠിച്ചങ്ങോട്ട് ശീന്ന് ചീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പോയി എന്തുവാ പക്വത അതെ പക്വത വന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അവിടെ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് കട്ടിയ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അറിയാം കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തഴക്കത്താൽ അഭ്യസിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളവരായി പ്രായം തികഞ്ഞവർക്കേ പറ്റുകയുള്ളൂ നമുക്ക് കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഈ വചനം തന്നെയാണ് കട്ടിയായ ആഹാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരി ഓക്കെ അത് നമ്മൾക്ക് കിടക്കണ്ട സമയം പോകും കട്ടിയായ ആഹാരങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ പറ്റി പുത്രനെ പിതാവാം ദൈവത്തെ പറ്റി പുത്രനാം ദൈവത്തെ പറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടി പാപം ദൂതന്മാർ പിശാജ് സാത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ സഭ വരുംകാല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിനുള്ളിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവനത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക
നമ്മളതെന്ത് അവിടെ എത്രമാത്രം വളർന്നു ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠന പദ്ധതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ സഭാ തലത്തിൽ നമുക്കിത് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സഭകളിലാരും പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കത്തില്ല കാരണം ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവരുടെ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതല്ല ബ്രദറെ ഞങ്ങളുടെ അത് മോളിക്കൂടെ അങ്ങ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ വാസ്തവ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മോളിക്കൂടെ പോകും അപ്പൊ എനിക്ക് അവരെ മോളിക്കൂടെ പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ചിലവർ പറയുമ്പോൾ വേറെ എന്താ ഇതിനു വേണ്ടി സമയങ്ങൾ എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പറ എന്നും പറയും കാരണം അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം നമ്മൾ പല തരത്തിൽ തരത്തിൽ തലത്തിലുള്ളവരായകയാൽ ഇവർ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠനം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അല്പം വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ടാർജറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആത്മീയ പക്വത പ്രാപിക്കണം മൂന്നാമത്തെയാണ് പക്വത പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എന്ത് വേണം ഫലം കായിക ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഭജനം നമ്മളെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കും ദൈവജനത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കും രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകും എന്താണ് അതിന്റെ തൊട്ടുമൂളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് ദൈവത്താൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് നമ്മളെ തികഞ്ഞവനാക്കും ഫലം കായ്ക്കുന്നവരാക്കും ഞാൻ അതിനെ പറ്റി രണ്ടാമത് പറയാൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ആവശ്യകത ഞാൻ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് മൂന്ന് ആവശ്യകത മാത്രം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മളുടെ പഠനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പഠന പരമ്പരയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബൈബിൾ പഠന രീതി എങ്ങനെ നാം ബൈബിൾ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കണം അല്ലേ ആ ശരിയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കണം പക്ഷേ അതിന് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിക്കണം തിരുവഴുത്തുകൾ നാം പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട രീതി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രം അതിനെ ആ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് നാം തിരുത്തുകൾ പ്രായോഗികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അറിയാത്തത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ അപ് ടു ദ മാർക്ക് അല്ല മൂന്നാമത്തത് ബൈബിൾ പ്രസംഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷണം എങ്ങനെ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് നമ്മുടെ യുവ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അവർക്കും ഈ കാര്യം വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് സഭയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കും പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടത് നല്ലതാണെന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനം വളരെ ക്ലിയറാണ് പക്ഷെ അതിനെ നാം ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മളാരും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഈ സബ്ജക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പൊതുവെ ആരും എടുക്കത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അന്ന് ഊതി കത്തിക്കണം ഊതി കത്തിക്കണം ഈ വചനം നമ്മൾ ഈ ആ ജ്വലനം ലഭിപ്പാൻ ഈ മൂന്ന് പടികൾ നാം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പഠനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പഠനം ത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും കാരണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിയണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം
ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ രമേശ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പല സഹോദരന്മാരും കയറി നിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാനത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ എനിക്ക് അതിനോട് കൂടെ പല കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും പല പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ചില സത്യങ്ങൾ അതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ അത് ശരിക്കും എന്നെ ഇട്ടിളക്കി മറിക്കും അത് അതേ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അതിന് വേറൊരു രൂപവും ഭാവവും ഉണ്ടാകും അത് വളരെ ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കും അപ്പൊ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്പർശിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പഠനത്തിനുള്ള ഒരു പാരമ്പ ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പഠനം എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഭജനം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില മുന്നേ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻ വ്യവസ്ഥ മുന്നമേ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണം ബൈബിൾ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ഓക്കെ ഒരു ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് ബൈബിളൊക്കെ എടുത്ത് പോയിരുന്ന് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ചില മുസ്ലിം ഫ്രണ്ടിന് ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയാം അവർ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നവരാണ് ബൈബിൾ അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ബൈബിൾ പഠിക്കുക എന്തിനാണെന്നറിയാവോ എന്തിനാ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് മറുപടി പറയാനാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതും ബൈബിൾ പഠിത്തമാണ് എന്നാൽ ചില ഏത്തീസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവർ അതിനകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളും കോട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വെറും ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടല്ല അതിന് ചില പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മുൻ വ്യവസ്ഥകളും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നാം അറിഞ്ഞു ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടൊരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാര്യം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം കാരണം നമ്മൾ ആ പഠന ഭാഗത്തേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ആ പഠന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇച്ചിരിയൂടെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ചിലത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകും കാരണം എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നാലോ ഇല്ല ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി എന്നൊരു പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലോ എങ്ങും എത്തത്തില്ല അത് കാരണം ഞാൻ അവിടെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വ്യാഖ്യാനവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് വായിക്കാം ഒന്ന് വിശ്വാസം ബൈബിള് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആൾ വിശ്വാസം ബൈബിൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മുസൽമാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നു ഐത്തീസ്റ്റ് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് ഇതില്ല ഏത് വിശ്വാസമില്ല അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാ കേട്ടോ അവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിൾ തെറ്റാന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസം അത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നറിയാവോ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം ദൈവമായിട്ടുള്ള നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ ആർമി ഇല്ലായ്മ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽസ് ഞങ്ങൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് സിഗ്നൽ എഞ്ചിനീയർ ഇ എം ഇ എ എസ് സി പല പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആർമിയിൽ ഇതിൽ സിഗ്നൽസാണ് പ്രയർ ഞാൻ അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് ഉദാഹരണം എടുക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥന വളരെ ആ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ബൈബിൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ആയി പോകാറുണ്ട് ബൈബിൾ എടുത്തിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതെ ഡൈവേർഷൻ ആവുന്ന എത്രയോ സമയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രാർത്ഥന വലിയ ആവശ്യമുള്ളതാണ് മറ്റൊന്നാണ് താഴ്മ താഴ് താണിരുന്നിടത്ത് താണിരിക്കുന്നവരിൽ ദൈവം ഉയർത്തും ദൈവം ഉയർത്തുന്നത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പറയും പറയുന്നത് നിന്നെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തേണ്ടതിന് ദൈവം ദൈവത്തി
അവിടെ എന്താണ് അടുത്ത പടി എന്നറിയാവോ ഇതാണ് ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഉടൻ തന്നെ ദൈവസന്നിധി കൺഫസ് ചെയ്യുക ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുക അർത്ഥാവേ പല നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമ്മളിലുള്ള ആ ശരിയായ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന ആ കുറവുകൾ കുറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ ദൈവം എടുത്ത് കാണിക്കും ദൈവനത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ഇത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇത് കാണിക്കണം അത് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥം ദൈവാനം നമ്മളെ ഇത് എടുത്ത് കാണിക്കും ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രതിഫലനമാണ് എന്താണ് ഏറ്റുപറച്ചിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അവിടെ താഴുക ഏറ്റുപറയുക അടുത്തതാണ് അനുസരണം ദൈവം അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൺഫസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചുവടാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു സഹോദരനോട് പ്രയാസമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊരു ഒരു സുറച്ചേർച്ചയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് ഇടയിൽ നമുക്കൊരു വിഷമയുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ദൈവം അവിടെ വചനപ്പത്തി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതാ ഒബേ അനുസരണം ഈ അനുസരണം നമുക്കുണ്ടാകും പിന്നെ ആറാമത്തെ കാര്യം ശരിയായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ശരിയായിരിക്കും പലപ്പോഴും തെറ്റായ ലക്ഷ്യത്തോടെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് തെറ്റായ ലക്ഷ്യമല്ല വേണം നമ്മൾ ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരിക്കണം ദൈവാനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം പല കാര്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ വാച്ചിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് സാറില്ല ഞാൻ കഴിവത് തന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും പിന്നെ ശരിയായ മുൻഗണ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയോറിറ്റീസ് നമ്മൾ ഏതിനാണോ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ പ്രയോറിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ദൈവം സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ കുടുംബം തേർഡ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ സഭ ഫോർത്ത് പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കോമൺ ആണ് ഇനി അതിനകത്ത് പല വകതിരിവുകളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന ശരിയായ മുൻഗണന കൊടുക്കാനറിയണം നമ്മളെ ഉള്ളതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് സഭയിലാണെങ്കിൽ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഡീലിങ്ങിലാകാം ഇവിടെയൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രയോറിറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ദൈവം ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ദൈവം ആദ്യം സ്ഥാനം ദൈവത്തിനാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം എപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കണം കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനൊക്കെ പല റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും എടുക്കാതെ കാരണം നമ്മുടെ ഇതല്ലല്ലോ വിഷയം ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നെ മുൻ വ്യവസ്ഥ മുന്നോടിയായിട്ട് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ കാര്യം ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷി മനസ്സാക്ഷി ശുദ്ധമായത് പലപ്പോഴും മനസ്സാക്ഷി മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം അല്പം വരണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അതിലേക്കും പോകുന്നില്ല കാരണം മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറിവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ചിലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലവർ ചെയ്യും ശുദ്ധരാവർ വലിയ വലിയ തെറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തു പോകും കാരണം ഈ മനസ്സാക്ഷി തനിക്ക് ഉണ്ടായത് തനിക്ക് ലഭിച്ച അറിവിൽ നിന്ന് വാ അപ്പം പലപ്പോഴും ഈ വിവരം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയും തൻ്റെ അറിവ് കേടിൽ നിന്നുണ്ടായതാന്ന് പറയും അറിയാവുന്നവർ ഇല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ തനിക്കുള്ള അറിവ് വെച്ച് ചെയ്തു പോയതാ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ മനസ്സാക്ഷി ശുദ്ധമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ശുദ്ധമായവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ഗുണം ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ അത് താൻ സമാഹരിച്ചതാണ് സന്നിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആയതാണ് എന്നാൽ ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള വ്യക്തി ഒരു വേള തെറ്റുകൾ തന്നിൽ വന്നാലും അത് പിന്നീട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോ പോകാവുന്നതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് കാഴ്ചപ്പാട് ആത്മീയമായിട്ട് വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യും നമുക്ക് പല നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ആത്മീയമല്ല ഭൗമികമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ ഞാൻ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ചില ഹിൻസുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ജഡം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് നമ്മളുടെ വിവേകത്തിൽ ദേഹിയുടെ മേലെ വളരെ പല കാര്യങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർ പവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദേഹി ഉപയോഗിപ്പാൻ കഴിയാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ
അറിയാമല്ലോ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാങ്കിൽ അവർ ചോദ്യം നടത്താറില്ല ചോദ്യം നിർത്തുമോ അതെ ഡാഡാ അതെന്തിനാ ആ ബസ് അങ്ങോട്ട് പോയെ അത് ഇന്ത്യൻ ഇതിനാ പോയെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിക്കും ഏ അങ്ങനെയാണ് ഇതോ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതോ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് ഇത് ഒരു വേള പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവനത്തിൻ്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്കുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ളവർ ഓടി വരും അത് ജിജ്ഞാസ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകാംക്ഷയുടെ ഒരു മനോഭാവം ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് ദൈവദിനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തത് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം അതായത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ബരോവയിലുള്ളവരെ പറ്റി വായിക്കുന്നുണ്ടത് എക്സാം അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക പരിശോധി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം പഠനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് അതായത് മുൻപേ ഉള്ള ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ദൈവ പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചുടം കാര്യമുണ്ട് തിരുവഴുത്ത് പഠിക്കുക തിരുവഴുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില അവശ്യം കാരണങ്ങൾ എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രാധാന്യം ഒരു എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് കൂട്ടമാണ് അഞ്ച് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രാധ അല്ല എട്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ദൈവവചന പഠനത്തിലേക്ക് കിടക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ദൈവനുസാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച എങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവ പഠനത്തിന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് ഊതി കത്തിക്കണം ഇന്ന് പുക പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കനലുകളൊക്കെ കുമഞ്ഞു കൂടി കേട്ടോ ചാരം പലതും ആത്മീയ ചോർച്ച വന്നു ചോർച്ച കനലുകളൊക്കെ കരിക്കെട്ടകളാകാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കൊരു കടമയുണ്ട് ഒന്ന് ഊതി കത്തിക്കുക ഊതി കത്തിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ തീ പറക്കും ഒരു സംശയമില്ല ദൈവവചനം ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സമയമില്ല ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കുക ബ്രദറൺ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം അറിയാമോ പ്ലിമിത്ത് ബ്രദറൺ വചനം പഠിപ്പാനായിട്ട് ചില യുവാക്കന്മാർ ഒന്നിച്ചു കൂടിയത അതാണ് ഇന്ന് ബ്രദറൺ സമൂഹം എന്നുള്ള പേരിൽ മുറേബിയൻ ബ്രദറൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം ചരിത്രത്തിൽ നോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും നമ്മൾ നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും തിരുവചനം പഠിപ്പാനായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഊതി ഒന്ന് ആളി കത്തിച്ചാൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആ മനോഭാവത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമേ ഒന്ന് കത്തിക്കണമേ ഈ കനല് കെട്ടുപോകാതെ ഈ തീ ജ്വാലയായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊന്ന് കത്തണം ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി ഈ രീതിയിൽ തീ കത്തുന്ന ധ്യാനങ്ങൾ ചെയ്ത് വചനം പഠിപ്പാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് രണ്ട് സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആദ്യം രമേശിൽ നിന്ന് കേട്ടു സമയത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടു നമ്മൾ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ജയർസ സഹോദരനും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ബൈബിൾ എങ്ങനെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് സഹോദരന്മാരോടുള്ള നന്ദി ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് റോയ് സവറിനെ ക്ഷണിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപിതാവേ ഞങ്ങൾ തിരുസന്നയിലേക്ക് നോക്കുന്നു കർത്താവേ പകലിൻ്റെ പഥ്യപാഠന ശേഷം ഇത്രയും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകാരിപ്പാൻ കടന്ന് ഇടയാക്കാനായിട്ട് സ്തോത്രം എന്ന കർത്താവെ പ്രിയ രണ്ട് ദാസന്മാരെ അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ രമേശ് സഹോദരനെ ഞങ്
അതുപോലെ കർത്താവ് ജി ആർ സി സഹോദരനെ അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തേനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ യുവജനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും അതേപോലെ കർത്താവ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നിലൂടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ കർത്താവ് പ്രിയ ദാസനിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള നാളുകൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തുടർമാനമായിട്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കടന്നു വരുവാൻ അങ്ങടിയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് കർത്താവ് അങ്ങടെ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇരിപ്പാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങടിയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ കർത്താവ് പ്രിയദാസനെ അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തണം കഴിഞ്ഞ കഴിച്ച ആഴ്ചകളിലൊക്കെ താൻ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ കൊടുത്ത ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് തുടർന്നും പ്രിയദാസനെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു പ്രിയാത്ത സാന്നിധ്യം അങ്ങയുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന ഇട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം എല്ലാ ഈശ്വർത്താൻ്റെ വിലേറിയ നാമത്തിൽ ത